Lumapag na sa Pilipinas ang tinaguriang world's biggest flying laboratory para magsagawa ng four country air quality tests simula ngayong linggo. Ang nasabing aircraft ang pamosong flying laboratory ng National Aeronautics and Space Administration o NASA sa may kakayahan na mag-analyze ng klase ng polusyon sa hangin. Si Clezel Pardilla sa detalye. Ito ang DC-872 aircraft, ang flying laboratory ng National Aeronautics and Space Administration. Lilipad ito sa Metro Manila, Ilocos Norte, Cebu at Palawan para kumuha ng sampol sa hangin. Lula nito ang mga makabagong teknolohiya na susukat, tutukoy at aaral sa polusyon sa hangin sa ilang lugar dito sa ating bansa. Ito ang DC-8 aircraft. Flying Laboratory ng National Aeronautics and Space Administration o NASA na lilipad sa Metro Manila, Ilocos Norte, Cebu at Palawan para kumuha ng sample sa hangin. Lula nito ang mga makabagong teknolohiya na susukat, tutukoy at aaral sa mga pulsyon sa hangin sa ilang lugar sa ating bansa. Ang DC-8 aircraft ang tinaguriang world's biggest flying laboratory na lumapag sa Clark, Pampanga noong biyernes. Dito sa Pilipinas, sisimulan ang Airborne and Quality Investigation of Asian Air Quality Science Mission o ASIA-AQ. Mula February 11 hanggang 15, lilipad ang research aircraft kasama ang isa pang mas maliit na flying lab sa Pilipinas. Naakyat ng aming team ang isa sa dalawang flying laboratory kung saan idinetalye ng piloto na si Gregory Slover at lab executive Barry Leffer ang kapasidad ng nasabing eroplano. And if you take this DC-8 low altitude, you're getting the air molecules themselves. And as they go through and they go through a particular piece of the air, they'll cap off that air cylinder and then they'll store that air cylinder and analyze it. We can provide direct measurements of how much pollution is coming from different sources and that's the, one of the primary inputs to the air quality forecasting models. Ang Pilipinas ang unang leg ng nasabing four-country mission na programa. Kasama dito ang South Korea, Thailand at Malaysia. Umaasa si Department of Environment and Natural Resources, Secretary Maria Antonia Yulo Leizaga, na magsisilbi ang aktibidad ng NASA sa Pilipinas bilang gabay para makagawa ng konkretong regulasyon para mas maging malinis ang hangin, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba pang bansa. What we are wanting to do with this mission is understand all that is going on as we it is seen from space. We need to understand in order to have policy and regulation that is evidence-based regarding public health, regarding industrial compliance, regarding, of course, the general ecosystem uh, preservation and conservation that we're Ang Asia AQ ay collaboration sa pagitan ng United States Agency at ilang mga bansa sa Asian region na sinasabing may pinakamataas na pollution link that's right sa buong mundo. Ayon sa Manila Observatory, 7 milyong tao worldwide ang namamatay kada taon dahil sa pollution sa hangin. Kabilang diyan ang mga Pilipino. In the Philippines, that about 100 people per 100,000 people die each year due to air pollution. Sabi ng NASA, posibleng ilabas ang resulta ng kanilang air quality tests bago matapos ang taon. Kalezel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.